Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhaib Bey and uh, you are watching my channel. Uh, today, our topic name is the, uh, some important round one parasites of humans. Uh, first of all, I will tell you that our chapter is Scalmin 3's chapter. The phylum is a new one. The different, uh, different jo worms are round worms. The new one is pointed to both the hair and the toda. एंड्स uh, को बोलते हैं तो चूंकि इसमें ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनके पॉइंटेड एंड्स रखते हैं uh, उनमें पॉइंटेड एंड्स होते हैं इस वजह से इस ग्रुप के मेंबर्स uh, को uh, हम निमाटोड्स बोलते हैं कॉमनली uh, इनको राउंड वर्म्स कहते हैं और डिफरेंट टेस्ट की कैटेगरीज होंगी जो हमने यहां पर वन बाय वन डिस्कस कर लिए सो व्हाट डू यू से अबाउट द सम इंपोर्टेंट राउंड वर्म पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस वो कौन-कौन से ऐसे पैरासाइट्स हैं इन ह्यूमंस के जो इंसानों के के लिए नुकसानदेह हैं और वो कौन-कौन से नुकसानات जो है uh, unka so uh, the first one is uh, the name is the the first uh, uh, first of all the contents name uh, it includes uh, some important uh, nematode parasites of humans and uh, ascaris lumbricoid and terobius vermicularis nicator americanus trichinella uh, spiralis and the last one is the vocereria species so these are the five different uh, kind of uh, roundworms roundworm parasites of humans uh, but uh, in this uh, first part of this video, uh, we will discuss about the first three, the Ascaris lumbricoid, Enterobius vermicularis, and Nicator americanus. Uh, in the next part, uh, in the next video, uh, we will discuss the Trichinella spiralis and the uh, Ocheraria species. So, uh, some important nematodes, parasites of humans, uh, evolution and adaptation of nematodes, which are adaptations, and that is the one thing that is the one thing that is successful or that is the one thing that humans the one thing that is the one thing that is the one thing that is the one the some characteristics or evolutionary adaptations because of which they can survive inside the uh, human body. Uh, first of all, the first factor they have high reproductive potential. Pella, pella character ye hai ki inka reproductive potential is very high. मतलब बड़ी तेजी से ग्रो करता है नंबर ऑफ एग्स थाउजेंड्स ऑफ एग्स है फीमेल एट अ टाइम देती है और वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स है देन फर्दर उसकी हैचिंग होती है और डेवलपमेंट होती है जो कि इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस सक्सेस का سبب बन गया है द लाइफ साइकिल इंक्रीज द चांस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स है इतना आप कह लीजिए कितना मतलब इजीली होने वाला साइकिल है कि वो बड़ी तेजी से अपने होस्ट के अंदर ट्रांसमिशन इनकी बड़ी इजीएस्ट वे से होती है सो दैट्स व्हाई दे दे आल्सो दैट इज आल्सो द रीजन फॉर दिस ऑफ दिस सक्सेस सो दे डेवलप एंजाइम रेजिस्टेंस क्यूटिकल इनकी बॉडी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी बॉडी में जो है वो क्यूटिकल पैदा होती है क्यूटिकल एक कवरिंग होती है जो इसको होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाती है ताकि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम को नुकसान ना पहुंचाए और इस ये जिंदा रहे so, this is the third uh, jo hai wo adaptation, evolution adaptation. Uh, only one host is involved in the life cycle of nematodes. Uh, mostly, you can see that there is one host, hai, but you uh, can see that there is one host, but you can see that there is a major host. Hai, wo, uh, mein ek hai. Uh, the life cycle is not complicated as the life cycle of cystodes and tumor host. The uh, life cycle of cystodes and tumor host is not complicated. Uh, snail ki body se, then uh, kis, uh, second parasite or uske baad third parasite uh, is tarah se uh, jo hai unki body mein wo uh, individual ki development hoti thi uh, wo jo parasite hai wo apni development karta tha that these were was uh, uh, the complicated topics as compared to these nematodes so uh, what is the simplicity in, the, in these topics uh, or in this uh, uh, parasites so the first one is the scaris lumbricoid ab the naam to sun rakha hoga scaris lumbricoid ये जो है स्केरिस लम्बरिकॉइड्स हैं ये आपके सामने ये डायग्राम में ये स्केरिस हैं और राउंड वर्म्स हैं इन्हें जॉइंट इंटरस्टाइनल राउंड वर्म्स ऑफ ह्यूमंस बोलते हैं यानी ये वो राउंड वर्म्स हैं जो बाकियों से साइज की साइज के लिहाज से काफी बड़े होते हैं और ह्यूमंस की इंटरस्टाइन में रहते हैं दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जॉइंट इंटरस्टाइनल राउंड वर्म्स स्केरिस लम्बरिकॉइड्स हैं नंबर ऑफ इंफेक्टेड पीपल कहते हैं कि हर साल पूरी दुनिया के अंदर अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर लगभग जो है 800 मिलियन पीपल जो है वो इससे इंफेक्टेड होते हैं सो दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द पीपल्स ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज इंफेक्टेड बाय दिस स्केरिस लम्बरिकॉइड 
हैबिटेट स्कैरी स्लमरी बर्ड्स हैं ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है डेफिनेटली डेफिनेटली एंडोपैरासाइट है बॉडी के अंदर रहता है और लाइफ साइकिल इसका क्या है ये आपने समझ दें क्योंकि ये लाइफ साइकिल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्लीट जो है सम इंपॉर्टेंट नीवा टोल पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस सो बस फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरी स्लमरी बर्ड स्कैरी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करती है और जो एग्स प्रोड्यूस करती है वो वो ह्यूमन की फीसिस के पास एनस के रीजन में आते हैं और देन फीसिस के साथ जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं जब बॉडी से एलिमिनेट होते हैं तो फर्स्ट लार्वेस्ट लार्वा फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा डिवेलप रेपिडली इन द एग्स वो एग स्टेज में एग्स के अंदर ही वो फर्स्ट लार्वा स्टेज डिवेलप होती है और फिर उसकी मोल्टिंग होती है और फिर सेकेंड लार्वा स्टेज जो है वो डिवेलप होती है जो सेकेंड लार्वा स्टेज है वो ही एक्चुअली इन्फेक्टेड स्टेज है यानी कहा जाता है कि वो इन्फेक्शन काजिंग जो स्टेज है इनके अंदर वो यही हमारे पास है और जिसको हम ना लेते हैं दैट इज नॉन एज दू कैन से दैट इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन मीन जस्ट एम्डोनेटेड एग्स फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन के फीसिस से निकली है तो देन क्या होगा वो सेकेंड लार्वल इन्फेक्टेड स्टेज में है सेकेंड लार्वल स्टेज में है तो किसी भी तरह से इंसान जो है किसी चीज़ को बाइट करता है इंसान की जो है इंजेस्ट करता है किसी फूड को तो फूड के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल वो पड़े हुए हैं वो इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ द स्केरीज लम्बरी कॉर्ड जो है उसके एग्स पड़े हुए हैं तो देन क्या होगा कि इंसान उसको इंजेस्ट कर लेगा उन एम्ब्रोनेटेड एग्स को देर हैज इन द इंटेस्टाइन वहाँ से वो मूव करते हुए डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू जो है इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है ये जो लार्वल स्टेजेज होती है ये लार्वा जो है अपने आप को इंटेस्टाइन की दीवार के साथ क्लीन कर लेता है अटैच कर लेता है ब्लड जो है वो फिर उसको वहाँ से कैरी करता है टूवर्ड द लंग्स और लंग्स के अंदर जो है उनकी मोल्टिंग होती है लंग्स इज द साइट फॉर फॉर द मोल्टिंग सो टू टाइम्स स्केरीज लंबरी कॉल्ड mold inside our lungs uh, where from they move uh, toward the trachea and uh, from the trachea again they are swallowed uh, when they swallowed uh, uh, they um, again move toward the digestive tract and uh, where uh, at the region of the uh, intestine they again sexually mature aur ja wahan par wo mating karenge aur mating karke further jo hai next x ki production jo hai wo female karegi इस डायग्राम के अंदर आपको कंप्लीट एक लाइफ साइकिल नजर आ रहा होगा इसको बड़ा क्लीनली ऑब्जर्व कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरिस लम्बरी कॉर्ड में ये हमारे पास जो है ये ह्यूमंस है ह्यूमंस में की बॉडी में ये रह रहे हैं उसके इंटेस्टाइन के अंदर ये मेल और फीमेल है मेल जो है वो स्मॉल इन साइज होता है और थिन होता है जबकि फीमेल जो है वो लार्ज इन साइज है और थिक होती है जैसे कि डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल होगा सो मीटिंग होती है इंटेस्टाइनल रीजन में वहाँ पर ये एग ले करते हैं फर्टिलाइज एग्स होते हैं कुछ ये जो है जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वहाँ पर फीसिस के थ्रू जो है वो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लीज कर दिए जाते हैं और उसी दौरान वो मोल्टिंग होती है वो डिवाइड करते हैं फर्स्ट लार्वल स्टेज आती है फिर सेकंड लार्वल स्टेज आती है सेकंड लार्वल स्टेज में वो इन्फेक्टेड स्टेज कहलाती है और उसी इन्फेक्टेड स्टेज कंटेनिंग एग्स को जो है इंसान किसी तरह से इंजेस्ट कर लेता है वहाँ से इंजेस्ट होने के बाद वो इंटेस्टाइनल लार्वा जो है वो इंटेस्टाइनल जो है मतलब वो जो लार्वाज हैं वो लार्वा जो है वो मूव करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड ब्लड वॉल के थ्रू वो जो है वो वहाँ पर सर मतलब पहुँचते हैं लंग्स के अंदर लंग्स से मूव करते हुए वो ट्रेकिया और ट्रेकिया से फेरिंग्स और फेरिंग्स के थ्रू दोबारा स्वेलिंग हो जाएगी और इस तरह से अगेन ये जो है मेच्योर हो जाएंगे सेक्चुअली मेच्योर होके इंसान की इंटेस्टाइन में रहना शुरू कर देंगे सो स्कैरी स्लबरी कॉर्ड जो है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन उसका मेन हैबिटेट है जहाँ पर वो सर्वाइव करता है और ईजिली जो है वो एग्स प्रोड्यूस करती है सो दिस वन इज अबाउट द Uh, life cycle of a scaris lumbricoid so what is the next next one is the enterobius vermicularis aapne pinworm ka naam suna hoga pinworms hain inke jo edges hain wo first first of all jo pointed edges hain aur wo is tarah se jaise pins hoti hain वैसे वो पेन्स लाइक स्ट्रक्चर की मदद से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होते हैं ये और इन्हें साइंटिफिक नेम है एंटीरोबिस वर्मिकुलरिस ह्यूमन पिनवम कॉमन नेम है इनका और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से थ्रू आउट द जो है वो वर्ल्ड में तो है ही लेकिन खास तौर पे ये राउंड वम्स ऐसे राउंड वम्स हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा देखा गया ड्यू टू दुटेबल हैबिटेट सो 
हैबिटेट है एंटीरोबियस इनका जो है ये भी एंडो पैरासाइट है और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि मैंने स्टार्ट बताया कि रहते हैं लाइफ साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रेविड फीमेल जो है ग्रेविड फीमेल uh, एक ऐसी फीमेल होती है कि जिसकी जिसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं वो एग ले करने जा रही होती है मतलब एक एग्स का कब्रस्तान कह सकते हैं कि उसकी बॉडी होती है तो ग्रेविड फीमेल जो है वो अमूमन करती ये है कि ड्यूरिंग एट द नाइट टाइम वो मूव करती है सीकम के रीजन में और सीकम इज द यू कैन से रेट इट इज द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और जब सीकम से मूव करती है सीकम से मूव करते हुए वो जो है उसी नाइट टाइम जो पेरी एनल रीजन पेरी एनल रीजन वो रीजन होता है जो एनस के इर्द गिर्द होता है तो एनस में पहुंचते हैं वहां पर वो एग डिपॉजिट करती है और ये एग जो है वो फर्स्ट या से जो है ये एग जो है मतलब वो जारी सी बात है कि वो फर्स्ट लार्व फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा में चेंज होते हैं और देन वो बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं फिर दोबारा से कोई और और ह्यूमन उसको इंजेस्ट करता है जब वो इंजेस्ट करता है इन एग्स को इसी फर्स्ट लार्वल स्टेज में तो देन वहां से वो चलते हुए उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन वो रीजन होता है कि जहां पर उसकी फोर टाइम्स मोल्टिंग होती है यानी फर्स्ट से तो पहले से हो चुकी है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो फिफ्थ मोल्टिंग स्टेज से जब ये लार्वल डिवेलप होता है तो देन वो मूव कर जाता है टूवर्ड द लार्ज इंटेस्टाइन और वहीं पर वो मेच्योर होता है देन मीटिंग टेक प्लेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एंड अगेन Uh, egg production uh, take place and this uh, procedure repeated again and again uh, so that is that uh, uh, develops the number of eggs inside the body of the uh, female and this kind of uh, female uh, body is called as a gravid uh, body so uh, what is about the next next is the life cycle of enterobius vermicularis yahan pe ye first stage hai तो फर्स्ट स्टेज से पहले ये ह्यूमन बींग है इस ह्यूमन बींग की सीकम में और सीकम से वो जो है जैसे कि हमने बोला पेरी एनल रीजन में जो है वो यहाँ पर ग्रेविड फीमेल होती है ये माइग्रेट करती है नाइट टाइम नाइट टाइम इस वजह से बिकॉज दे शोज द नेगेटिव फोटो टैक्सीज ये लाइट से अवे मूव करते हैं लाइट से अवे होते हैं सर्वाइव करते हैं सो दैट्स वाई दे मूव नियर टू द इन एट द नाइट टाइम नॉट एट द डे टाइम सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फीमेल लेज द एग्स एग्स जो है वो पेरी एनल रीजन में जो है वो फर्स्ट लार्ज स्टेज में चेंज होते हैं देन वहाँ से जो है वो उसी वो बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं वो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एम्ब्रोनेटेड एग्स होते हैं वो जो है दोबारा से एक ह्यूमन जो है वो इंजेस्ट करता है जब वो इंजेस्ट करता है तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फोर मोल्टिंग्स होती हैं और फोर मोल्टिंग्स के बाद जब वो मेच्योर होते हैं मेल और फीमेल जो है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देर पिन सो दैट्स वाई देर कार्ड एज अ पिन वर्म्स तो पिन जो है इनके अटैचमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो अडोप्टिव स्ट्रक्चर है द थर्ड वन इज द निकेटर अमेरिकन ये तीसरी तरह के जो है वो राउंड वर्म्स की टाइप है और इन्हें न्यू वर्ल्ड और अमेरिकन हुक्म्स भी कहते हैं न्यू वर्ल्ड और अमेरिकन हुक्म्स हैं अमेरिकन रीजन जो है वैसे भी उसे न्यू वर्ल्ड ही बोलते हैं सो so, uh, मतलब उसके अलावा जो है अमेरिकन रीजन के अलावा जो है वो कुछ और भी कंट्रीज हैं वो न्यू वर्ल्ड के अंदर आ जाती है तो उनके साथ साथ जो है अमेरिकन रीजन प्रोमिनेंटली जो है वहाँ पर निकेटर अमेरिकन की स्प्रेडिंग ज्यादा है तो ये देखें ये एक डायग्राम दिखाई गई है और डायग्राम में ये हमारा डजेसिव ट्रैक है और डजेसिव ट्रैक में ये वो हुक्म्स हैं निकेटर अमेरिकन हैं जो बिकॉज द बॉडी हैव द एवोल्यूशन अडोप्टेशन इन द फॉर्म ऑफ हुक ये इनकी बॉडी में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो हुक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से अटैच uh, करते हैं हमारी इंटरस्टाइन की वॉल्स के साथ सो दिस वन इज एन अडोप्टिव करेक्टर फॉर द अटैचमेंट सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है द न्यू वर्ल्ड और अमेरिकन हुटर अमेरिकन कैनस इज फाउंड इन सदरन यूनाइटेड स्टेट्स हैबिटेट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है लाइफ साइकिल हुक्म होल्ड द इंटेस्टाइनल बॉल विद तीथ एंड फीड ऑन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूड वो जो तीथ है या जो वो जो तीथ है वही एक्चुअली हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और इसी वजह से ये अटैच होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां से ब्लड को ब्लड सोर्स के और टिश्यूज को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक फीमेल जो है वो मोर देन टेन थाउजेंड एग्स जो है वो एट अ टाइम प्रोड्यूस कर सकती है एक दिन के अंदर दस हजार एग्स वेरी लार्ज अमाउंट और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि दस हजार अंडे जो है वो जब वो बॉडी से रिलीज किए जाएंगे और देन उनसे कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे जहां जहां भी वो फैलेंगे तो खैर इसलिए ये जो है ये काफी स्प्रेड काइंड ऑफ हुक्म है 
so uh, these eggs pass out of the feces vase wo eggs of feces ke through human ki body se release ho jate hain an egg hatch on warm and moist soil kisi bhi moist soil ke upar wo hatching hoti hai inki aur wo first larva stage mein develop hote hain aur jo sabse pehli larva stage hoti hai in case of hookworm use rhabditis rhabditi form larva kehte hain ye rhabditi form larva jo hai isme molting aati hai aur wo ek infected stage mein change hoti hai that is known as a filarial फॉर्म फिलेरी फॉर्म लार्वा फिलेरी फॉर्म लार्वा जो है वो इंसान की स्किन में फॉर एग्जाम्पल आप वॉक कर रहे हैं नंगे पाँव मूव कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो है उस पाँव के थ्रू जो है वो हुक्म जो है वो इंसर्ट हो जाए या आपकी बॉडी में कहीं पर ओपनिंग्स डिवेलप हो मतलब पाँव के अंदर जो है वो कोई ओपनिंग डिवेलप हो कोई जख्म हुआ हो तो वहाँ से भी ईजीली ये जो है ये लार्वा जो है फिलेरी फॉर्म लार्वा जो है वो आपकी स्किन में दाखिल हो जाएगा तो ह्यूमन की स्किन में जब वो दाखिल होता है वहाँ से वो एंटर होता है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम से होता हुआ वो अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है और वहाँ भी अडल्ट बन जाता है और वहाँ अडल्ट बनने के बाद रिप्रोडक्शन होती है मेटिंग होती है मेल और फीमेल की और मेटिंग के बाद जो है वो फीमेल जो है वो नंबर ऑफ एग्स जो है वो ले करती है फॉर एग्जाम्पल इस लाइफ साइकिल ऑफ ये जो लाइफ साइकिल है आपके सामने निकेटर अमेरिकनस का इसमें आप देख लीजिए कि ये ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग जो है वहाँ उसकी बॉडी से एस एज इट इज जो है वो रिलीज होता है उसकी बॉडी से ये इंटेस्टाइनल रीजन है जहाँ पे वो रह रहा होता है ये बहुत सारे आपको ये स्मॉल साइज जो है ये जो ग्रे शेप के ग्रे कलर के सॉरी ग्रे कलर की जो नज़र आ रही है ये वर्म्स हैं और ये वर्म्स हैं इन ये एग ले करते हैं और ये एग जो है फीसिस के थ्रू दिस वन इज दिस वन इज द फीसिस Uh, that release from the body of humans and the, it also contain the many eggs so ac uh, jab body se bahar jate hain wo mature hote hain aur mature hone ke baad then jo hai wo uh, matlab rehabilitate form mein pehle change hote hain larva jo hai aur then wo filary form larva jo hai uh, usme develop ho jata hai filary form larva this one is a filary form larva uh, jaise ek thread like hota hai waise hi ye larva hota hai aur ye infected stage hai aur yahan se ye human ki जो है वो स्किन के थ्रू उसके सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम से वो उसके लंग्स तक पहुँचते हैं लंग्स से देन जो है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्टमिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो डिजीज काज करते हैं सो दिस वन इज टोटल अबाउट द इंटरस वर्मिकुलरिस ये हमारा आज का टॉपिक था और इन कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे इसके सेकेंड पार्ट के साथ जिसमें हम ट्राइचिनेला स्पायरलिस्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे और प्लस उसके साथ जो है वो चेरेरिया स्पीशीज जो है जिन्हें फिलेरियल वर्म्स भी बोलते हैं उनके बारे में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़